அன் அகடமி அன் அகடமியில் டிஎன்பிஎஸ்சிக்காக ப்ளஸ் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அப்படிங்கிற புதுசாக லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ப்ளஸ் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அப்படின்னா என்னென்னா ஆன்லைன் லைவ் கிளாஸ் தான் இந்த ஆன்லைன் லைவ் கிளாஸ் கிளாஸ் ரூமில் ஒரு அகடமியில் எப்படி நம்ம போய் படிக்க முடியுமோ அதை லைவ் கிளாஸில் உங்களுக்கு வந்து தர்றதுக்கு அன் அகடமி வந்து முன் வந்திருக்காங்க இந்த அன் அகடமியில் டிஎன்பிசி குரூப் ஃபோர் குரூப் டூ ஏ இந்த லைவ் கிளாஸ் நடக்கும் இதோட பிடிஎஃப் மெட்டீரியல்ஸ் உங்களுக்கு வந்துடும் இது எல்லாமே நியூ சிலபஸ் பேஸ் பண்ணி டிஎன்பிசி கூட டாப் எஜுகேட்டர் எல்லாமே உங்களுக்கு அனைத்து பாடங்களுக்கும் கிளாஸ் எடுப்பாங்க டாபிக் வைஸ் எம்சிக்யூஸும் உங்களுக்கு இருக்கும் பிடிஎஃப் உங்களுக்கு முன்னாடியே வந்துடும் தமிழ் அகாடமி சார்பாக சரணகுமார் ரெஃபரல் கோட் இந்த சரணகுமார் நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க எப்படி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அந்த வீடியோ யூடியூப் லிங்க் இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயே வச்சுருக்கோம் அதை நீங்கள் எந்த மெத்தடில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுவோம் ஏதாவது டீட்டெயில்ஸ் டவுட் இருந்ததுன்னா நாங்கள் எங்களுடைய நம்பருக்கு தொடர்பு கொள்ளுங்க உங்களுக்கு எல்லாமே ரெடி பண்ண காத்திருக்கோம் வீட்டிலே இருந்து டிஎன்பிசியில் அதிக மதிப்பெண்களில் வெற்றி பெற்று அரசு அதிகாரி ஆகிறதுக்கு இது ஒரு சூப்பரான வாய்ப்பு வணக்கம் தமிழா நீ வெற்றி அடைவதை உன்னை தவிர வேறு யாராலும் தடுக்க முடியாது தமிழ்நாடு போலீஸ் டிஎன்யூஎஸ்ஆர்பி நடத்திய ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் அனாலிசிஸ் தமிழ்நாடு போலீஸுக்கு இதுக்கு முன்னாடி ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் என்னென்ன கேட்டிருக்காங்க அதை பற்றி எக்ஸ்பிளேஷன் வித் அனாலிசிஸ் பார்க்க போகிறோம் ரெண்டாயிரத்தி எட்டுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு வரையும் கேட்ட கொஸ்டின்ஸ் பார்க்க போகிறோம் இது இயற்பியல் பார்ட் ஒன்று நம்ம பார்த்துட்டோம் இதை நம்ம பார்க்கக்கூடிய இயற்பியல் பார்ட் டூ இயற்பியல் பார்ட் டூ வெப்பமூட்டும் கருவியில் பயன்படக்கூடிய மின் இலை எது வெப்பமூட்டும் கருவியில் பயன்படும் மின்னிலை எது பார்த்தீங்கன்னா நிக்ரோம் நிக்கலும் இரும்பும் கலந்த கலவை நிக்ரோம் அடுத்து வெப்பநிலை மாணிகளை பாதரசம் பயன்படுத்த காரணம் என்ன சரியானது பாதரசத்தின் தன்மப்ப இருப்பது ரொம்ப கம்மி அதை நூற்றி நாற்பது ஜூன் கிலோகிராம் பவர் மைனஸ் ஒன் கெல்வின் பவர் மைனஸ் ஒன் அதனால தான் வெப்பநிலை மாணிகளை பாதரசத்தை பயன்படுத்துகிறாங்க பாதரச தன்மப்ப இருப்பதன் குறைவாக இருக்குது அடுத்து பத்து மீட்டர்லேருந்து விழக்கூடிய ரெண்டு கிலோகிராம் நிறை கொண்ட பொருளில் பத்து மீட்டரில் உயரத்திலிருந்து விழக்கூடிய ரெண்டு கிலோகிராம் நிறை கொண்ட பொருள் ஒரு வெப்ப ஆற்றல் எவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி ஜூல் நூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறு ஜூல் அடுத்து மனுடைய இயல்பான வெப்பநிலை சராசரி வெப்பநிலை எவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னா ஆவரேஜாக முப்பத்தாறு புள்ளி ஒம்பது டிகிரி செல்சியஸ் பட் இதே நம்ம ஃபாரின் கிட்டில் சொன்னோம்னா தொண்ணூற்றி எட்டு புள்ளி நாலு டிகிரி ஃபாரின் கிட் மனுடைய இயல்பான வெப்பநிலை முப்பத்தாறு புள்ளி ஒம்பது டிகிரி செல்சியஸ் ஃபாரின் கிட்டில் வந்து தொண்ணூற்றி எட்டு புள்ளி டிகிரி ஃபாரின் கிட் அடுத்து வறண்ட காட்டில் சவுண்டோட வேக ஒரு மணி துணிக்கு எவ்வளோ இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா முந்நூற்றம்பது மீட் முந்நூற்றி மீட்டர் க காமனாக எவ்வளோ கேட்டாங்கன்னா சவுண்டு எடுத்து முந்நூற்றி நாற்பது நம்ம சொல்கிறோம் வறண்ட காட்டில் ஒழுகின் வேக எவ்வளோ இருக்குன்னா முந்நூற்றி மீட்டர் இருக்கும் சூரியனை பூமி சுற்றுகிறது என்று அறிந்து கூறியவரியா சூரியனை பூமி சுற்றுகிறது என்று அறிந்து கூறிய கோபர் நெக்கஸ் கோபர் நெக்கஸ் தான் சொல்கிறாரு அடுத்து கோள்கள் நகரும் விதியை எடுத்துரைத்தவர் யாருன்னா கெப்லர் மூன்று விதிகள் சொல்லியிருக்காரு கோள்கள் நகரும் விதையை கோள்கள் இயக்கம் சம்பந்தம் மூன்று விதிகள் சொன்ன ஒரு கெப்லர் அடுத்து கோளுடைய இயக்கம் பற்றிய கெப்லர் முதல் விதியில் மற்றொரு பெயர் என்னது கோளுடைய இயக்கம் பற்றிய மூன்று விதிகளில் கெப்லோட முதல் விதிக்கு இன்னொரு பெயர் சுற்றுப்பாதை விதி சுற்றுப்பாதை விதி தான் முதல் விதியுடைய கெப்லோட முதல் விதியுடைய மறுபெயர் அடுத்து பெர்னோலி தத்துவத்தில் எங்கூடியது எது பார்த்தீங்கன்னா பெர்னோலி தத்துவத்தில் எங்கே கூடியது எண்ணெய் தூவி பெர்னோலி தத்துவத்தில் எங்கூடியது எண்ணெய் தூவி அடுத்து தூர பார்வை சரி செய்ய பயன்படுது எது பார்த்தா குவிலன்ஸ் கிட்ட பார்வை சரி செய்ய பயன்படுது குளிலன்ஸு தூர பார்வை சரி செய்ய குவிலன்ஸ் தூர பார்வைன்னு பார்த்தீங்கன்னா தூரத்தில் இருக்க பொருள் மட்டும் தான் தெரியும் கிட்டத்தில் இருக்க தெரியாது கிட்ட பார்வை கிட்டத்தில் இருக்க மட்டும் தெரியும் தூரத்துக்கு தெரியாது ஏன் அப்படின்னா கிட்ட பார்வையில் விழித்திரை பிம்பம் முன்னாடியே குவிக்கப்படும் தூர பார்வையில் விழித்திரை பிம்பம் பின்னாடி குவிக்கப்படும் அதனால் தூரப்பார்வை தூரத்திற்கு மட்டும் தெரியும் கிட்ட பார்வை கிட்டத்திற்கு மட்டும் தெரியும் கிட்ட பார்வை சரி செய்ய குழி தூர பார்வை சரி செய்ய குவி ஓகே அடுத்து பிலிம்சர் கூட ஏன் பக்கவாட்டில் குறிக்கப்பட்டிருக்கணும் கப்பல் உடைய பக்கவாட்டில் குறிக்கப்பட்டிருக்கும் ஒளி செறிவை அளக்கக்கூடிய அழகு அதாவது சவுண்டு சவுண்டை அளக்கக்கூடிய அழகு இது பார்த்தீங்கன்னா டெசிபல் இப்போ இதே லைட்டு கேட்டான்னு வச்சுக்கோங்க லைட்னால் அந்த ஒளி செறிவு லூமினாஸ் இன்டென்சிட்டி அதை கேட்டாங்கன்னா அதோடைய அழகு கேண்டிலா அது சவுண்டு அளக்கக்கூடியது டெசிபல் அடுத்து கிட்ட பார்வை சரி செய்யக்கூடிய லென்ஸ் அப்போ குழி லென்ஸ் கிட்ட பார்வை சரி செய்ய குழி லென்ஸ் தூர பார்வை குவி லென்ஸ் அடுத்து ஒரு மைக்கனுடைய அளவு எவ்வளோ இருக்குது இந்த பாக்டீரியா பண்ண உயிரெலாம் பார்க்கணும்னா நுண்ணோக்கி நம்ம பார்த்தா பார்க்க முடியும் இந்த நுண்ணோக்கி நம்ம பார்த்தா என்ன சைஸில் இருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப மிக சரி மைக்ரான் ஒரு மைக்ரோமீட்டர்னாவே நம்ம டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் நார
ஒம்பது எட்டு மீட்டர் பார் விநாடி ஸ்கொயர் தான் இந்த புவியர் பண்ணி ஒரு கொஸ்டின் கேட்பாங்க அதாவது இவ்வளோ கிராம் நிறைவுள்ள மனிதனுடைய பூமியில் அதனுடைய எடை எவ்வளோ கேட்பாங்க இப்போ ஐம்பது கிலோகிராம் நிறைவுள்ள மனிதனுடைய பூமியில் எடை அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஐம்பது கிலோகிராம் ஐம்பது இன்னும் ஒம்பது எட்டு பேர் கிலோ நமக்கு ஆன்சர் கிடைச்சிடும் அடுத்து ஒரு குதிரை திறன் எத்தனை வாட்டுக்கு சமம் அப்படின்னா எழுநூற்றி நாற்பத்தாறு வாட் ஒரு குதிரை திறன் எத்தனை வாட்டுக்கு சமம்னா எழுநூற்றி நாற்பத்தாறு வாட் அப்போ அதே மாதிரி ஒரு கழுதி திறன் அப்படிங்கிற கொஸ்டின்லாம் வந்துருச்சு ஒரு கழுதி திறனுங்கிறது எத்தனை வாட் இரநூத்தி ஐம்பது வாட் ஒன் ஹெச்பி அப்படிங்கிறது ஒரு கார்ஸ் பவர் எழுநூற்றி நாற்பத்தாறு வாட் அதே மாதிரி ஒரு கழுதி திறனுங்கிறது இரநூத்தி ஐம்பது வாட் டூ ஃபிஃப்டி வாட் அடுத்து மனிதனுடைய செவி உணர் அதிர்வெண் எடுக்கும் அதிர்வெண்ணோட அழகு என்ன பார்த்தீங்கன்னா கெட்ஸ் எக்ஸ் கதிர கண்டுபிடிச்ச ராணிச்சனா கதிர்வீச்சினிய செயலகு ராணிச்சனா அதே மாதிரி அதிர்வெண்ணின் செயலகு கெட்ஸ் இந்த மனிதனுடைய செவி உணர் அதிர்வெண் எடுக்கும் இருபது கட்ஸ்லேருந்து இருபதாயிரம் கட்ஸ் வரை இருபது கட்ஸ்லேருந்து இருபதாயிரம் கட்ஸ் வரை இந்த இருபது கட்ஸு கீழே இருக்கக்கூடிய ஒளி என்ன சார் குற்றொளி இருபது கட்ஸில் உள்ள குற்றொளி குற்றொளி படைத்த உயிரினங்களால் இந்த நிலநடுக்கு சுனாமி போன்ற விட அறிய முடியும் இருபது கட்ஸு கீழே இருந்தால் அதேமாதிரி இருபதாயிரம் கட்ஸுக்கு மேலே மேலே இருந்தால் மீயொலி இந்த மீயொலி அலைகளை உருவாக்கக்கூடிய அந்த பாலூட்டி எது பார்த்தீங்கன்னா வவ்வால் இதெல்லாம் சொல்கிறோம் மீயொலி அலை உருவாக்கூடிய பாலூட்டிகள் அடுத்து நிலவுக்கு அனுப்பப்பட்ட இந்தியாவோட முதல் ஆளிலா நுண்ணாய்வு எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆளிலா மின்கலம் சந்திராயின் ஒன்று சந்திரனுக்கு அனுப்பப்பட்ட முதல் ஆளிலா மின்கலம் சந்திராயின் ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் அனுப்புனாங்க இந்த சந்திராவோட திட்ட இயக்கனையான மயில்சாமி அண்ணா துறை இருந்தார் இப்போ சந்திராயின் டூ ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் அனுப்ப போகிறாங்க நிலவுக்கு அனுப்பக்கூடிய சந்திராயின் டூ ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதில் அனுப்ப போகிறாங்க அடுத்து பெருமளவில் ராக்கெட்டில் எரிபொருளாக பயன்படக்கூடியது பெருமளவு ராக்கெட்டில் எரிபொருளாக பயன்படுத்தியது பார்த்தீங்கன்னா திரவ ஹைட்ரஜன் திரவ ஹைட்ரஜன் தான் வந்து ராக்கெட்டில் பெருமளவு எரிபொருளாக பயன்படக்கூடியது பொதுவாக நைட்ரஜன் குளிரூட்டு முறை குளிர் பயன்பாடு ரொம்ப முக்கியமான நைட்ரஜன் குளிரூட்டு முறை ராக்கெட்டில் எரிபொருளாக பயன்படுத்த திரவ ஹைட்ரஜன் ஓகே அது எந்த ஆண்டு உலக வெண்மொழி ஆண்டாக கொண்டாடப்பட்டதுன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு தான் உலக வெண்மொழி ஆண்டாக கொண்டாடப்பட்டது தமிழா அகாடமியில் டிஎன் யூஎஸ்ஆர்பி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது போலீஸ் மற்றும் எஸ்ஐக்கு தேவையான டெஸ்ட் பேச் மற்றும் ஸ்டடி மெட்டீரியல் அவைலபிளாக இருக்குது விருப்பமுள்ள மாணவர்கள் மட்டும் இந்த கீழே உள்ள தொலைபேசிகளை தொடர்பு கொண்டு உங்களுடைய இதை முன்பதிவு செய்து கொள்ளவும் அடுத்து உரை கலவியினுடைய வெப்பநிலை எவ்வளோனு பார்த்தீங்கன்னா பதிமூணு டிகிரி செல்சியஸ் உரை கலவிய வெப்பநிலை எவ்வளோனா பதிமூணு டிகிரி செல்சியஸ் அடுத்து லெக்லாஞ்சி மின்கலத்தினுடைய மின் இயக்கு விசை லெக்லாஞ்சி மின்கலத்தினுடைய மின் இயக்கு விசை ஒன்று புள்ளி அஞ்சு வோல்ட் லெக்லாஞ்சி மின்கலத்தினுடைய மின் இயக்கு விசை ஒன்று புள்ளி அஞ்சு வோல்ட் இதே ஓல்டா மின்கலத்துடைய மின் அழுத்த வேறுபாடு கேட்டாங்கன்னா ஓல்டா மின்கலத்துக்கு மின் அழுத்த வேறுபாடு கேட்டாங்கன்னா ஒன்று புள்ளி ஜீரோ எட்டு வோல்ட் லெக்லாஞ்சி மின்கலத்துக்கு மின் இயக்கு விசை ஒன்று புள்ளி அஞ்சு வோல்ட் அடுத்து சிஎஃப்எல் குளோரோஃப்ளோரோசன் லைட் இந்த சிஎஃப்எல் விளக்கை பயன்படுத்தினா வந்து ஒரு ஆண்டுக்கு எவ்வளோ மின்சார சக்தியை சேமிக்க முடியும் சிஎஃப்எல் விளக்கு நம்ம பயன்படுத்த ஒரு ஆண்டுக்கு ஆறாயிரம் மெகாவாட் ஒரு வருடத்துக்கு ஆறாயிரம் மெகாவாட் மின்சார சக்தி நாம் சேமிக்க முடியும் அடுத்து மைய விளக்கு விசையின் அடிப்படையில் இயங்கக்கூடிய கருவி பார்த்து மாவு அரைக்கு மந்திரம் இந்த மாவு அரைக்கு மந்திரம் வந்து மைய விளக்கு விசை அடிப்படையில் இயங்கக்கூடியது அடுத்து கோகினூர் வைரம் எத்தனை கேரட் கேட்குறாங்க தங்கம் வைரத் இதை தூய தன்மை அளவிடக்கூடியது தான் கேரட் கோயினூர் வைரத்தில் கேட்டால் நூற்றி அஞ்சு கேரட்டு இருபத்தொன்று புள்ளி ஆறு எட்டு கிராம் வெயிட்டு எவ்வளோ கேட்டால் இருபத்தொன்று புள்ளி ஆறு எட்டு கிராம் நூற்றி அஞ்சு கேரட்டு தான் கோயினூர் வைரம் அதே மாதிரி தங்கம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நாம் பயன்படுத்தக்கூடியது டுவெண்ட்டி டூ கேரட் இந்த டுவெண்ட்டி டூ கேரட்டில் எத்தனை சதவீதம் தங்கம் கேட்டால் தொண்ணூற்றி ஒன்று புள்ளி ஆறு அதான் நைன் ஒன் சிக்ஸ் கேடிஎம் சொல்கிறாங்களா அந்த கேடிஎம்னா காட்மியம் அப்போ இருபத்தி ரெண்டு கேரட் தங்கங்கிறது தொண்ணூத்தொன்று தங்கம் இதே இருபத்தி நாலு கேரட் தங்கம்னா நூறு சதவீதம் தூய தங்கம் இருபத்தி நாலு கேரட்னா நூறு சதவீதம் தூய தங்கம் அடுத்து குவிலன்ஸின் முன் ஒருளானது குவியம் எஃப்புக்கும் ஒளிமையம் ஓவுக்கும் இடையே வைத்தால் பிம்பத்தினை எப்படி இருக்கும் அதாவது குவிலன்ஸ் முன்னே ஒரு பொருளை வைக்கிறாங்க குவியம் எஃப்புக்கும் ஒளிமையம் ஓவுக்கு இடையே வைக்கிறா பிம்பத்தினை எப்படி இருக்கும்னா அதே பக்கம் பிம்ப தெரியும் மாய பிம்பமாக தெரியும் பட் நேரான பிம்ப தெரியும் பிம்பம் எப்படி இருக்கும் எஃப்புக்கு ஓவுக்கு இடையில் வைத்தால் பிம்பத்தோட நிலை நிலைத்தன்மை அதே பக்கம் பிம்பம் மாய பிம்பம் நேரான பிம்பமாகும் அடுத்து பனிக்கட்டியினுடைய உள்ளூரை வெப்பத்தின் மதிப்பு எவ்வளோ பனிக்கட்டியினுடைய உள்ளூரை வெப்பத்தின் மதிப்பு மூணு புள்ளி மூணு நாலு எட்டு டென் பவர் ஃபைவ் ஜூல் கிலோகிராம் பவர் மைனஸ் ஒன்று தான் பனிக்கட்டி உள்ளூரை வெப்பத்தின் மதிப்பு அடுத்து மரபு சாரா வளங்களில் ஒன்று எத
முதல் ஊசலுக்கடியார் எந்த ஆண்டு வடிவம்னா ஆயிரத்தி அறுநூற்றி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு முதல் ஊசலுக்கடி வடிவம் வடிவமைத்தனர் கிறிஸ்டியன் கைஜென்ஸ் முதல் ஊசலுக்கடியாரம் ஆயிரத்தி அறுநூற்றி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு வடிவமைக்கப்பட்டது வடிவமைத்த கிறிஸ்டியன் கைஜென்ஸ் கடல் மட்ட அளவில் வளிமண்டல அளவு மதிப்பு எவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னா பத்திரெண்டு அஞ்சு லீட்டர் பார் மீட்டர் ஸ்கொயர் கடல் மட்ட அளவில் வளிமண்டல மதிப்பு பத்திரெண்டு அஞ்சு லீட்டர் பார் மீட்டர் ஸ்கொயர் அல்லது ஒரு லட்சம் நீட்டன் பார் மீட்டர் ஸ்கொயர் தான் சரியான ஆன்சர் தமிழா அகாடமியில் டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஃபோருக்கு ஜூன் பதினஞ்சுலேருந்து கிளாஸ் ஸ்டார்ட் ஆகி தொடர்ந்து வகுப்பு நடைபெற்று வருகிறது விருப்பம் உள்ள டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஃபோர் குரூப் டூ ஏ போன்ற போட்டித் தேர்வுகளுக்கு பயில விரும்பக்கூடிய மாணவர்கள் மற்றும் கீழே உள்ள தொலைபேசி வந்து வரும் கொண்டு உங்களுடைய சேர்க்கையை உறுதி செய்து கொள்ளவும் இப்போ டிஎன்பிஎஸ்சியில் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைன் லைவ் கிளாஸ் போய்கிட்டு இருக்குது இந்த ஆன்லைன் வீட்டிலேருந்தே படிக்கக்கூடிய சூழ்நிலை உள்ளவங்க எனக்கு அகாடமி போய் படிக்க முடியல வீட்டிலேருந்தே படிக்கக்கூடிய சூழ்நிலை உள்ளவங்க ஆன்லைன் லைவ் கிளாஸ் படிக்கக்கூடிய சூழ்நிலை இருக்கவங்க இந்த ஆன்லைன் லைவ் அன் அகாடமி இந்தியாவுடைய மிகப்பெரிய லேர்னிங் பிளாட்ஃபார்ம் ப்ளஸ் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அதாவது உங்களுக்கு டிஎன்பிஎஸ்சி டாப் எஜுகேட்டர்கூடிய ஒரு நாளைக்கு முப்பது மணி நேரத்துக்கு மேற்பட்ட ப்ளஸ் கிளாஸஸ் ஸ்பெஷல் லைவ் கிளாஸஸ் வீக்லி குயூசஸ் அண்டு டெஸ்ட் சீரியஸ் அது டெஸ்ட் சீரியஸ் அண்ட் ஒரு பிடிஎஃப் ஃபைல் உங்களுக்கு முன்கூட்டியே வழங்க முடியும் எல்லாமே உங்களுக்கு லைவ் ஒரு கிளாஸ் ரூம் டீச்சிங் கிளாஸ் ரூம் டீச்சிங் எப்படி இருக்குமோ அதே ஃபீல்டில் உங்களுக்கு இங்கே லைவ் கிளாஸில் கொண்டு வந்து ஒரு சூப்பரான வாய்ப்பு அன்னொன்று உங்களை அதிக மதிப்பெண்கள் வெற்றி பெற செய்ய தான் நம்மளுடைய அன் அகாடமி நோக்கம் ஒரு பிடிஎஃப் ஃபைல் கொடுத்துவாங்க எல்லாமே பழைய புக்ஸ் நியூ புக்ஸ் எல்லாமே பேஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் மோஸ்ட் எக்ஸ்பெக்ட் டாபிக் யூஸ் எம்சி கியூஸ் இருக்கும் பட் என்னுடைய ரெஃபரல் கோட் சரணகுமார் நைன் எயிட்டி சிக்ஸ் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஒரு டென் பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட் இருக்கு ஓகே ஃபஸ்ட் அன்னடம் லேனிங் ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணுங்கள் அதில் ப்ளஸ் டிஎன்பிசி போனீங்கன்னா அதில் கெட் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கும் அதில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா அதில் என்னுடைய ரெஃபரல் கோட் யூஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டென் பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட்டு அப்படி ஏதாவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ண டவுட் இருந்தால் கண்டிப்பாக நீங்கள் கூப்பிடுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ இதுவரை தமிழ் ஆகடம் யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூட இருக்க பெல்ஸ் சிம்லையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போதான் அடுத்தடுத்து போகக்கூடிய வீடியோ